A criatura abominável Pai, um pouco mais ah. alto, meninos Vocês conseguem Para de se mexer, Piero Eu tô fazendo o meu melhor Eu acho que eu não consigo por muito mais tempo ah. Ah. Au! Calimero, fala pra sua mãe fazer torta de espinafre da próxima vez A minha cabeça não vai virar purê pra eu pegar maçãs não, Piero, guarda elas pra torta de maçã Bom, nesse caso eu paro O Valério pode fazer o meu trabalho Em vez de ficar brincando com o jogo que o meu pai me deu Ele tá gastando toda a bateria Ele só pegou o emprestado pra fazer uma surpresa pra gente Ah, oh, mega surpresa, tá bom? Ah. Eu fiz esse espantalho incrível, trocando umas parafernálias por outras e adaptando o mecanismo do ovo com pernas. Foi moleza. Maravilha. O que essa coisa faz exatamente? Ah, oh, ele assa maçãs, cabeça de ovo. Olha só. Ei, hey, é o meu jogo, sabia? Ah, não, Piero. Você nem sabe como funciona. Funcionando legal, Piero. Ai, o meu joguinho. Ai, pelos meus miúdos. Oh, que borboleta linda. Puxa vida, mas. O que foi isso? Por aqui. Crianças, vocês viram aquela coisa? Ah, não, senhor Stubbs. Do que o senhor está falando? É melhor não ficarem aqui. Tem uma coisa estranha na área. Vamos, vamos voltar para a cidade. Mas o ovo... Vamos rápido. A coisa pode voltar e está ficando tarde. Bom dia. Interrompemos nossa programação normal para trazer uma notícia urgente... Pode haver um Pronto, monstro Pronto, gente, pro moinho. Estamos ao Olha vivo só, falando Calimero. com o Sr. Stubbs. Sr. Stubbs, o senhor é a única testemunha. Pode informar o que viu? É, bom, é, é, tudo, tudo aconteceu muito rápido. Eu estava perto do antigo moinho. Eu ia tirar uma foto quando, de repente, eu vi uma criatura enorme desse tamanho. Estava se movendo numa velocidade incrível, mas eu consegui tirar uma foto dela. Nossa, 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 nossa. Obrigada, Sr. Stubbs. Essa criatura misteriosa realmente existe? É um ET? É um monstro? Para resolver esse mistério, os repórteres da TV Condor estão indo para o local. Mais informações em nosso próximo boletim. Ah, oh, não! Eles vão encontrar o ovo com pernas e investigar de onde ele veio. E eles vão descobrir a oficina do seu tataravô e todos os segredos do Top 20. Não pode ser! Isso é tão injusto! Ah? Alô? Oi, é o Valério. É pra você, meu pintinho. Oi, alô? Calimero, é um mega desastre. Você viu o noticiário? É, eu acabei de ver isso na TV. Pra piorar, o meu pai vai liderar a busca pela criatura misteriosa. Pra piorar ainda mais, ele quer que eu vá ajudar. Agora. Parece uma boa notícia pra mim, Valério. Escuta, você mantém seu pai ocupado enquanto nós cuidamos do ovo com pernas. Aí você conserta o controle remoto e traz pra gente no moinho. E aí cuidamos do resto, entenderam? Uhum. Uhum. Primeiro, a gente pega o controle remoto. Depois, traz o ovo com pernas pro moinho. Finalmente, prova pra todo mundo que a criatura do moinho não existe. Mas como vamos fazer isso, Calimero? Vamos substituir o ovo com pernas por uma coisa que não seja do moinho. Sei do que precisamos. Aqui. 
criatura deixou umas pegadas bem estranhas. Achamos um rastro. Ligue a câmera. Hum. Estamos seguindo um rastro. Ele vai nos levar até a criatura? Vamos descobrir logo. Giovanni Valério para a TV Condor. É isso aí, papai. Uhum. Ele achou pegadas. Vão acabar chegando ao ovo. Precisamos fazer alguma coisa. E se a gente apagar elas? Não, Piero. Não podemos apagar. Mas você me deu uma ideia. Vamos misturar as pegadas. Vamos lá. De volta pro moinho. Piero, faz a sua parte. Uhum. Oh, oh, oh. oh, não! Controle! Como nós vamos pegar o ovo de volta? Rápido, se esconde! Valério, você ouviu isso? Ah, não, 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 eu não. Mas olha, papai, aqui no chão. Ah, o quê? O que foi que você viu? Bom, é um miolo de maçã. Talvez a criatura tenha comido. Interessante. Deixou marcas de mordidas. É uma pista, não é? Ah, é. Talvez. Quem sabe? Não é, Valério? E ali, papai? Olha, mais pegadas. Vamos seguir elas. Uh, foi por pouco. Priscila, acho que já sei como levar o ovo com pernas de volta pro moinho. Fica aqui que eu já volto. Dessa vez, vamos direto pro moinho para continuar com a missão. Uhum. Mas que pegada estranha. Piero. O que está fazendo aqui, Piero? Não me diga que também está investigando a criatura misteriosa. Você fez essas pegadas? Não, é claro que não. Bom, é, na verdade, talvez só um pouquinho, né? Vocês ouviram alguma coisa? Uh, senhor Giovanni, é que... Bom, deixa eu explicar. Sem piero. Eu vim capturar a criatura e arriscar a minha vida. As pegadas que eu deixei eram para fazer ela pensar que existe outra criatura e atraí-la para minha armadilha. E funcionou. <risos> Eu acabei de vê-la. Minha nossa, é horrível, enorme, com tentáculos nas costas e pelos debaixo dos braços e no nariz também. A gente brigou, foi épico. Aí eu dei uma de esquerda, uma de direita e das duas. E... Uh, enfim, foi um bufetão. Piero, está pronto para contar a sua aventura para o público da TV Condor? Uh, tá bom. Hum, mas que barulho foi esse? Shhh. Espera. Eu acho que tem alguém aqui. <risos> Mas que bichinho bobo sobre rodas é esse? Senhor Giovanni, o que está fazendo aqui? Desculpa se te assustamos, senhor. Estamos testando uma invenção que fizemos com o meu caminhão de bombeiro. É um boneco para pegar a maçã. Mas ele não funciona direito, não para de fugir. Bom, filho, acho que o mistério do monstro do moinho foi resolvido. É hora de mostrar ao público a verdade. <risos> 
Senhoras e senhores, hoje eu tenho o grande prazer de apresentar o mais jovem inventor da Uvolândia, Calimero. Graças ao seu criativo boneco, colher maçãs virou uma moleza. em breve para mais histórias incríveis. Valério para a TV Condor. Versão brasileira Vox Mundi.